Cifra Club ao vivo começando. Seja bem-vindo de volta, amigão. Muito obrigado. Tá o começo. Volta, eu também tava com saudade de vocês. É, não, mentira, não, velho. Ah, tava mesmo, velho. Tinha uns dois meses. Não é só dos vocês, não, dos meninos aí, tinha de casa, dois, todo mundo dois, que assistia a gente. Dois Cara, meses. tinha quase dois meses já, viu? Quase dois meses. Quase dois meses. Eu tava com saudade de verdade. Eu queria começar Toma. aqui. Ô, Filipão. Aqui, ó. Meu negocinho aqui, ó. É. Agora o Cifra Club ao vivo, ele tem mais um apoiador, que são os Diddles. E pra quem não conhece, é essa capinha de dedo aqui pra galera que tá começando a tocar violão. Então o pessoal aí que sente muita dor nos dedos pra começar é, a tocar o violão de aço, tem as cordas muito altas e tal. Então tem uma solução aí pra amenizar essas dores que o pessoal que tá começando sente nos dedos. Então tá aqui, ó. Eu toquei a primeira música usando o Diddles. Fica a dica aí pra quem tá começando e tem, tem dificuldade. É só entrar lá nas cifras do Cifra Club e aprender a tocar. Se tiver dor nos dedos, use os Diddles. Beleza? Valeu, Diddles. Tamo Você junto. Você vai site lá, quem quiser se informar, diddles.com.br. Dá, 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 É D-E-E-D-A-L-S. Diddles. Para os seus dedidos. Para os seus dedidos. E vamos aproveitar aqui e falar do, do, do nosso patrocinador também aqui, do... Cifra Club ao vivo, que é o Pitch. Aê, o Pitch! Ô, Pitch! Ô, Pitch! Ô, Pitch! Ô, Pitch! sumiu, cara. É, tá precisando aí, voltar aqui. Aí, sai de dentro, vai tá é, Todas as vezes, a mesma pedra. Poxa, tá vocês estão incríveis, né? Ô, gente, olha o fofão, coisa horrorosa. Não. Ah, é o Pitch, obrigado aí pelo apoio. Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os produtos do Pitch, é só entrar carronpitch.com. 
Beleza? É uma mistura do é o cruzamento do Rimei com o Aquaman. Nossa. 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 Com aquático. Com aquático. É. Com a Xirra. Olha lá, ó. A essa é pra você, meu filho. Saúde. <risos> ah, aproveitar aqui e mandar um beijo pra Thalita Fialho, de Ponte Nova. A ré do Mickey pra sua, pra sua boca. Ah, é, tá lá aqui pra ti. Thalita, um beijo. A Thalita entrou em contato. Entrou em contrato. Entrou em contrato com a gente. A Thalita entrou em contrato com a gente aqui, Nossa, pessoal. Falando que, 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 que gosta muito da galera aqui, que é fã de todo mundo. Um beijão, Thalita. Tudo de bom. Tá, aqui, ó. Olha lá, ó. Diego Aguiar. Olá, galera. Ô, Lili, filma o bigode do Tarso aqui, por favor. Não, velho, pra que isso? Sorri, sorri. Toca a música pra e mim, aí, então, velho. Pra mim. Ameaça ela com a espada. Vai. Tá, tá, Toma, Léo. Porra, tá sem o violão. Precisa não, deixa eu ver. Olha isso. Ah, ah, Diego Aguiar. Isso. Olá, galera. Estou em Paris há quatro anos fazendo doutorado. Ué, desculpa. Nesse tempo... <risos> Fala de comunicação. Pera aí, aí. Nesse Porra, tempo não. todo, o site do Cifra Club foi o melhor contato que tá rolando musicalmente no Brasil. Abraços, parabéns. Ô, Diego, obrigado Cara, aí. Muito obrigado. Sucesso obrigado, no seu doutorado. Parabéns. Volta com obrigado, bastante cara. conhecimento aí pra você poder passar pra gente aqui no Brasil. E pra gente é um orgulho muito grande, né? Com certeza. Quero ver vai, se você vai, vai em Paris tá. assistindo a gente, pô. Merci beaucoup. Na é, Padre Quarto. Mesmo. Bom jogo. É. 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 O cara tá fazendo doutorado Truco, em Paris, cara. Porra. Olha lá. É... Bruno, Bruno Alves. Bruno Alves. Mora em Martinho Prado e queria saber. Trocar a afinação do violão frequentemente danifica o instrumento ou o que pode acontecer? Ô, Bruno Alves. Qual ponto que eu diga, né? É... Você quer ir ou posso ir? Pode. É... Você tem que tomar uns certos cuidados, assim. Não é legal ficar trocando demais de afinação. Porque o, o braço, ele sofre diversas tensões diferentes quando você troca a afinação. Então, vamos supor que você abaixa um tom, ele vai ficar menos tenso, mais frouxo, então o braço vai voltar um pouco. Se você apertar de novo, o braço vai para frente. E ficar fazendo isso com o braço não é muito legal. Igual quando a gente, o pessoal pergunta, ah, você vai guardar o violão? É, tem que tirar as cordas? Não, não tem. Deixa as cordinhas lá do jeito que estão, para não ter problema nenhum. Ah, e Jéssica, as... me perdoe. E trocar a afinação do violão é, não é muito legal. Flashback. Então... É legal que você tenha mais de um violão com afinações diferentes. Você pode trocar, não, não indica, não tô falando que você não pode. Mas não com tanta frequência. Tocou uma música, desafinou, afinou outra e tal, aquele negócio, porque o braço ele realmente vai sofrer uma tensão diferente para cada nova afinação que você fizer. Dependendo da estrutura do instrumento, é tipo, um pouco diferente, né? É. Dependendo, da, tem violões que foram projetados com... Com? Maior robu robu robustez. Robustez. Obrigado. Não, esse Preciso negócio da, das tensões, o princípio dele é simples, né? É porque você tem as cordas puxando de cá Isso. e o tensor puxando de lá. Então, eles estão com a tensão equilibrada. Se você afrouxa as cordas para mudar a afinação, por exemplo, o tensor vai puxar mais do que as cordas. Aí o braço começa a empenar para lá. Se você aperta demais as cordas para mudar a afinação para cima, Aí as cordas vão puxar Mas mais que o tensor. Força. Então, toda vez que você muda a afinação, na verdade, você deveria fazer um regulagem de tensor de novo. Para o seu violão não sofrer, né? Continuar em equilíbrio. Dano, né? Mas isso aí é, é um pouco complicado. Às vezes demora um pouquinho a gente sacar mesmo, né? Qual que é o ponto do violão, assim, com quando que ele fica com a tensão ok. Hum. Aí é legal você levar no luthier e tal. Vai, vai te ajudar até a aprender, né? Como que é a regulagem boa do violão. É isso aí. Ó, meu chapéu tá caindo aqui, minha... Eu tô tudo caindo. Ó, a gente vai cantar mais um agora? Ué, vamos lá. Oh, a gente vai cantar agora uma música muito legal, porque assim, né, o, o carnaval é uma coisa muito antiga, né, gente? E a gente vai tocar agora o maior sucesso do carnaval de 1930. Eu lembro de você falando 24. Não, mas esse foi o primeiro chute. A coisa vi que tava errada. Eu, eu acho que é de 1930. Uma, esse sucesso aqui, que é uma música do Noel Rosa, que foi um dos primeiros sambas que o Noel compôs também. Eu lembro dessa música falando de sucesso. Essa música é muito boa. Então vamos lá, vamos tocar mais uma. Patrick Blanco, só um abraço pro senhor. Aí, Patrick. Patrick tá lá em Manhaçu, curtindo o carnaval. Foi pescar hoje. Foi pescar? Ontem ele participou dos grooveiros lá e ele falou que hoje ia viajar pra pescar. Ele respondeu alguém ontem? Respondeu, velho. Ele tá fazendo uma campanha e eu acho que ele vai se candidatar a alguma coisa assim. Né? É um robôzinho que quiser trair. Nossa, velho. É um assessor. Ah, assim, muito é. competente. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem 15 acessórios. Ô, galera, eu vou tentar tocar isso aqui. O Léo me ensinou a tocar isso aqui. Deve ter umas duas horas atrás. Ah. E tô na dificuldade danada. Toda vez que ele muda o ritmo do carrão, eu mudo o ritmo disso é, aqui. É, claro. Tem que eu tocando isso aí, mas três instrumentos. É. é. Ao mesmo tempo. Ah, ao, mesmo tá, tempo. ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos lá, vou tocar. Capaca. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Um, dois, vamos comigo. 
participação, a gente fica muito feliz aí pelo carinho de vocês. A gente fica muito feliz Saúde. Carinho de vocês. Não, a gente tá só começando a fundir. É. Outro dia eu vou cortar cabelo, né? Aí eu tô lá cortando cabelo e tal, de boa. Aí apareceu um cara assim no reflexo do espelho, né? Aí o cara ficou me olhando assim e então... tal. Aí eu falei... Aí ele ficou me olhando e então... tal. Aí o cabeleireiro tava falando, né? Eu não tinha falado nada ainda. Na hora que eu falei a primeira palavra, ele aprontou pra mim, Adriano Ferreira! Aí eu, não, velho, que doideira. Aí eu falei, nossa, eu mesmo. O cara era meu vizinho lá, tá aprendendo com a gente. Eu esqueci o nome dele. É, desculpa, mas se você estiver escutando aí, então mandar um abraço pra você. Obrigado pelo carinho. Passa lá em casa lá, você sabe onde é que eu moro. Vamos trocar uma ideia lá. Ele é canhoto, aprendeu a tocar violão com a gente. Tem 31 anos. Ele inverteu as cordas do violão. E aprendeu lá com os vídeos do Cifra Club. Muito legal. Obrigado aí pelo carinho, viu, meu velho? Um abraço. Vou fazer, vou fazer um churrasco lá. Ou não, né? É, Thales Tavares. Aê, fofão, manda um abraço pra mim. Vocês são muito incríveis. Nunca fiz aula e aprendi com vocês. Você que é incrível, Thales. 
Obrigado, um abraço. Pessoal, bota aí da promoção na Converse. Aqui pra você, ó. Estamos hoje. Você quer? Não, não quero esse paletinho de menina. É. Pessoal, a gente tá com uma promoção muito legal. É, lá no letras.mus.br E a promoção é a seguinte Quer ganhar um tênis Converse All Star? Letras.mus barra All Star E responder por que essas férias foram rock A gente tá aqui, ó, no carnaval Usando tênis All Star Aê, galera. Só Converse All Star Olha o do Filipão, não. Ah. deixa eu segurar, velho Não consegue levantar mais, é muito estiloso O Fofão escolheu meu tênis, filma aqui dele, ó O Fofão que escolheu o meu eu tava de férias, cheguei aqui, tinha tênis novinho pra mim, tira o olho. É. Nossa, ele fica do Cadê a espadinha? Tá assim. Então é isso aí, pessoal. O que eu tenho? É, respondam lá a perguntinha no letras.mus barra allstar. Por que essas férias, férias foram rock? Beleza? As cinco melhores frases vão levar um Converse modelo volta às aulas. Beleza? Só acessar lá. É, obrigado, pessoal da Converse. Tamo junto aí. Olha ali, olha ali, olha, olha lá, lá, olha, olha lá. lá, olha lá. Não, vamos ler o do Vinícius primeiro, né? Vamos Vinícius preparar. Charger, qual a fruta preferida do Tarsus? Qual é, Tarsus? Olha, olha, hein? Lima. <risos> ah, legal. Aí, ó, tá Tarsus Lima. Agora a de baixo é boa pra caramba, olha lá. Perfilis. Nunca vi pirata mais lindo. Nunca vi pirata mais lindo. Tá oh, ganhando do Johnny Depp. Tarsus Lima. É. é bonitinho, ah, é bonitinho, ah, bonitinho não, cara. Eu acho que eu não consigo, hoje eu não consigo chegar nada, porque tá difícil mesmo. Mas muito obrigado, meu velho. Toca o. Oh, 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 oh. Toca aí, Léo. Vai não, faz só em homenagem ao amor aí que rolou aí. Ah, aí e tal. Olha lá, uma pergunta pra você, ó. El Roqueiro. Léo, é muito difícil tocar violão de sete cordas? Manda um abraço pra Bananal, São Paulo. Abraço, El Roqueiro. Bananal, São Paulo. Então. É um sexto mais difícil. Vou puxar, vou puxar. Mas esse dia Faz o seguinte, vira ele pra cima. Sim, assim, eu acho sim. Que deu uma caída. Eu é metaleiro. Sim, tá legal? Então, é roqueiro, um abraço pra Bananal, São Paulo. Então, cara, como qualquer outro instrumento. Instrumento. Violão. Instrumento. Violão de sete cordas é difícil de tocar, igual o violão de seis cordas, igual guitarra, enfim. Qualquer instrumento pra ser bem tocado é difícil, né? Prato. É, prato, percussão, enfim. Que isso. Qualquer coisa. E. Bom, sete cordas ele exige do cara sentar e ouvir muita coisa que já foi feita né, pelos grandes mestres aí, o Dino, né, o Rafael Rabelo. Hoje que tem muito cara sensacional tocando sete cordas aí, né? O Rogério Caetano, é... Leandro Eymar, Diamando Oi, Costa. Diamando. Não, para, deixa eu falar sério aqui. É muito, assim... Diamando não toca então não. Não, tô É isso, tá tentando é isso. Não, é pô. Gente, referência. Esses caras são as maiores referências. Esses caras são as maiores referências que a gente tem hoje. E o violão de sete cordas é dedicação, bicho. Sentar mesmo e estudar e ficar tirando as coisas, as frases dos caras, assim, choro, tirar todas as gravações do Dino, do Walter Silva, do Rafael, de, de todo mundo, do Rogério Caetano, da galera aí pra poder. Rola, rola um, uma coisa que é, que é como se fosse um sotaque do é, violão de sete cordas, né? É verdade. Um estilo de fraseado que é mais comum desse, desse instrumento, assim. É. Agora, isso, é, é, isso muda com o tempo. Né? O Yamandu acho que é um cara que modernizou bastante né? o, o jeito de tocar o sete cordas. Foi, já veio com o Rafael, né? Que veio solando. Porque o sete cordas antigamente era um, era um violão que tinha corda de aço. Era um violão usado para acompanhamento de choro. Depois o Rafael Rabelo veio e começou a solar um monte de música com sete cordas. E aí ampliou... Né, o universo do violão, e aí hoje tem o Yamandu, né, que deu sequência aí, que é um cara também sensacional, então muita gente pra gente... Fora da série? Aproveitar. Ô, oh, assim aproveitando a pergunta dele, é, fala um pouquinho da guitarra de sete cordas, você adquiriu uma agora, recentemente? Pois é, eu, eu tô com uma guitarra de sete cordas lá, como o meu amigo Adriano disse, e a guitarra é muito é boa, você faz muita coisa mais pesada com ela, por causa da afinação mesmo, da, da cisona mesmo ali. Tava com uma dúvida você de encordoamento, né? Você faz, é, você faz linhas de baixo muito legais, assim, e é um outro instrumento, assim, os shapes vão mudando, te dão novas opções, assim, de fraseado, de ideias pra riff e tal. O braço é um pouco mais, mais grosso, assim, então pra quem gosta de guitarra com o braço mais fino, igual eu gosto, você 
enfrenta um pouco de dificuldade dependendo do calibre e tal. Eu estou aumentando aos poucos o calibre para conseguir um som ainda mais consistente. Assim. Mas é um instrumento muito legal, mas é um outro instrumento. Não, você, tem, você aborda ele de outra forma, você observa o braço de outra forma. E no início você tem até dificuldade, porque você está com seis cordas o tempo todo, aí você vai fazer um negócio e sai tudo torto. Aí você percebe que tem uma corda a mais no trem que você tem que observar melhor. Então no início é assim que você vai evoluindo. Mas é muito legal. E a questão da guitarra de sete cordas é... Tem um fator muito interessante que o pessoal que usa a guitarra de sete cordas, a maioria delas é para conseguir um som mais pesado. Então o que, é que eles fazem? Colocam uma, um encordoamento mais pesado, 0,12, 0,13, e abaixam dois tons na afinação, por exemplo. Então a, corda fica, a guitarra fica com corda bem pesada, bem grossa, e com a afinação bem abaixo. Então tira aquele sonzão de heavy metal mesmo, de metal progressivo, que a galera usa muito. Então é uma opção aí de instrumento para quem quiser ampliar novos horizontes. Tem mais alguma pergunta? A ah, Rosa de Ouro é que vai ganhar? <risos> Deixa eu mandar um abraço para os nossos patrocinadores aqui. Bota lá, Marcão, por favor. É, queria mandar aqui um abraço para a galera que apoia o Cifra Club TV. É, não é só chegar e dar o instrumento, galera. É apoiar o trabalho que a gente vem fazendo mesmo, todo dia a gente tá aqui se dedicando para poder ensinar vocês, passar um pouco de música, do nosso conhecimento, da nossa experiência com música, e esse pessoal, ele tá, eles estão ajudando a gente aí a conseguir concretizar esse projeto que realmente a gente tem muito carinho por ele. Então, o pessoal da Boss, da Musitec, da Eagle, da Nig, da Bass Straps, da Planet Waves, da Holland, da Fonic, da Santo Ângelo, é... Agora a gente está com a aula de bateria e de baixo, então tem o pessoal da Corte, que está patrocinando os contrabaixos, o pessoal da Hart, que está com os amplificadores, e na aula de bateria, as baterias Roland e as baquetas... Promark. Promark, beleza? Obrigado a todo mundo aí. Gibraltar. Gibraltar também, isso aí, acessórios de Gibraltar, que são ferragens sensacionais. Beleza? Vamos tocar? Assim? Aí viu, fala lá, aumenta pra 1500, ó. desculpa. Que isso, hein, velho? É muita qualidade aí, né? Muita credibilidade. Olha lá, tá fora. Tá fora. Vamos nessa que é o que que é? Agora mesmo? Agora mesmo. Hã? Ah, mas... <risos> Felipão, rapidão. Rapidaço. Ah, ah, pessoal, a gente tá fazendo aqui um especial de carnaval e ano passado... Eu, o Felipe, o Fofão e o Patrick, nós gravamos o... Não, não. Essas músicas que a gente tá tocando aqui, é, nós gravamos, gravamos videoaulas. Então tem a videoaula de O Abre Alas, tem a videoaula de Cabeleira do Zezé, é, Mamãe, eu, Mamãe quero. eu Quero... Acho que eu lembro, acho que me lembro. É, enfim, tem, só a gente tá lá, Martinha de Carnaval, que vocês vão conseguir fazer o sucesso da galera aí, beleza? Inclusive tem a gente pirata lá, que ficou até bem... Muito feio, não tô... Esquisito, sei lá. Vamos lá. Aqui, ó! Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é Nossa Nova? Será que ele é Maomé? Parece que é um viado, mas isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é? Moça nova, será que ele é? Como é? Parece que é transviado, mas isso eu não sei se ele é. Com a cabeleira. Do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Pega na madeira e vem aqui pro meu portão Eu tenho um irmão 
Olha lá, ó. Gabriel Nasser 1. Um. Oi, sou um grande fã. Sempre acompanho o trabalho de vocês. Manda um abraço pra mim. Aí, Gabriel. Aí, um abraço. Um abraço. Você. Essa semana recebemos a visita Olá. aqui de dois coleguinhas do Cifra Club. Nomes? Não nos lembramos do nome. Seus alunos, Felipe. Os meus? Foi o Matheus, o João Calabria e o João Pedro, que é o nome. Ah, o João Pedro, verdade. É, o João Pedro. O nome sagaz. Aí, um pessoal, ó, um abração pra vocês aí, ó. Obrigado pelo do carinho. Vinícius também, que eu não lembro o nome dos caras. Ah, Brothers do Vinícius, um abraço pra vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Alô, Matheus Velasco. Lê aí, Filipão. Um abraço pro Marques, que tá aparecendo o Willy Wonka. <risos> Ô, oh, o Matheus é legal. Eu achei que ele tava parecendo a tá Lois Lane. Tá né, eu velho? fiz uma Twitch tá Game, velho. Eu fui um bate-papo com os meus lá. Aí apareceu a Thalita batendo um papo. Aí a garotada já chove em cima, né? Menina só aparece quando o Patrick tá conversando lá, mas dessa vez apareceu. Aí. Uai, Patrick, que moral, hein? Ué. Ué. Deus, velho. Veja a luz do teu olhar, né? Ele na tá parede. Tá Eia. Aí o Matheus, velho, rola passou nosso uma cantada na Thalita, na Thalita lá. A Thalita falou assim: só você me dá um Fender Marcos Miller. E os dois estão conversando aí, velho. Rolou o Fender? Não, o Fender não rolou não, mas parece que ele passou de chaveco aí. Tá rolando a treta. Rolando a treta. Rolando a treta. É cabulosa. É cabulosa. É a setinha do Matheus Velasco. Abração pra Thalita e pro Matheus. Bom, Matheus, é assim que faz. Cara. Miltinhos K8. O Rimel Fofão? É o fofão do é, é o fofão. O Rimei é o fofão. Fica Já tô cansado. Fica Ai, coisa horrorosa. Ah, lá, ó. Coisa horrorosa. Luizinho. <risos> Quando que vai sair o quadro Talento do Fofão? Me manda um abraço aí. Aí, Luizinho. É o talento do fofão. É o fofão. <risos> Eu tô cansado. <risos> então, Luizinho. É, deve sair na semana que vem. Beleza? Fica ligado lá. Semana que... É na semana. <risos> vai cair o semana site. Semana que vem. Vai sair o, fo... é, vai sair é. o fofão no talento e o YouTube vai sair do ar. Boa. Sai por agora. Ah. Galera, ficou bonito, viu? Aí. Não, bonito não ia ficar ruim, filho. Vamos combinar, né? É. E... Os caras... Não, vocês ah, são... Oh. E... Não, bicho, os caras fazem milagre, fazem a luz, os caras chamam. Sabe o que eu consigo fazer? Eu tá, consigo fazer as fica lojas ficarem tão boas quanto as músicas. Ô, Léo, ficou bonito. É, é um desafio. Ele usou a máscara do Neymar. Que é uma maravilha as coisas que ele fala. <risos> Eu chorei, velho. Eu fui ver, velho, eu escutei o som Chorou, áudio. Ah, tá, assim, você chora, e eu... Não, isso foi engraçado mesmo. Eu, eu, eu chamei o Tassim, né? Refazendo lá a mixagem do áudio do, do Fofão. Chamei o Tassim. Tá assim, escuta um pouquinho aqui, vê o que, é que você acha e tal, né? Aí, enquanto isso, eu fui tomar uma água. Assim, na hora que eu voltei pra conversar com ele, né? Você tá muito grave, muito agudo, alguma coisa assim. Então, eu tava assim. Ele tava chorando mesmo. Eu, chorando mesmo. É, eu passei lá, tava tadinho. Tava chorando eu tava muito. Lá, eu falei com o Jussê, Jussê. É o meu amiguinho esse menino. Falei com o Jussê, tá beleza. O Jussê é tá Ah, lá, sorveta. Hã? Sorveta? Tá fofa. Sorveta de quê? Sorveta. Ah, pra que, pra que serve? serve os botões Tony que tem em algumas guitarras? Sorveta oh. A. Sorveta A. Sorveta A. <risos> é pra você mexer na equalização né, da guitarra. Você vai tirar agudos, vai tirar graves, <risos> adicionar agudos, médios, graves. Então é pra poder mexer um pouquinho no som da guitarra ali e equalizar. Deixar o som mais fechadinho, mais brilhante. Tony é pra isso que aberto. servem os tones. Tony então você ir fechando pra observar a mudança, né? Isso. Pra você Tony poder fechando. assimilar melhor. Porque Tony às vezes fechando. o som fica até legal se você fizer isso. Então, a galera do... Antigamente, quando eu tocava guitarra há mais tempo, Pô, desculpa. O quê? Eu te interrompi. Eu já amei. Pode falar. É, antigamente, quando eu tocava guitarra, quando era mais novo, eu só usava o captador da ponte e o tônico tá aberto. Não tinha outro. Se, se, se minha guitarra tirasse os dois captadores do meio do braço, não tinha problema, sabe? <risos> e se tivesse só as cordas de cima também, não tinha problema também, não. É, porém, à medida que a gente vai conhecendo o instrumento, vai conseguindo perceber melhor os sons, a gente vai brincando ali no tônico, nos captadores. Hoje eu uso praticamente todos os captadores, o tone, eu não tenho tanta frequência de mexer, porque eu gosto do som um pouco mais aberto, então ele deixa, na maioria das vezes, aberto. Porém, o Patrick, por exemplo, é um cara que toca mais jazz, ele sempre fecha o tone ali, gosta da guitarra é, com um pouco menos de agudo e tal, e fica bem legal. Fecha o som do seu, do seu baixo pra mostrar pra galera. Esse aqui é diferente, velho. 
Não vai mostrar, não? Ah, Aqui, tô... quer saber um exemplo legal? A ah. gente soltou uma aula aí outro dia, que é a aula do, dos Beatles, de Something. Isso. Aula de guitarra. E nessa aula eu procurei fazer assim, um, uma junção do arranjo da guitarra base do John Lennon com os solos do George Harrison, no mesmo arranjo. E aí na hora que, que rolam os solos da música, tem uma mudança interessante que eu explico com detalhe na aula. E dá pra gente perceber bem a mudança que o Tony faz no sono. Que o solo é feito com um timbre bem escurão, bem fechado, assim, bem grave, né? sem agudos. Então é, vocês vão observar que eu deixo, eu toco a primeira parte no captador agudo que está com o seu Tony aberto. E a, o solo eu jogo para o captador, captador grave que está com o Tony fechado. Fica bem legal. Saiu um hoje solo, não foi? Que você fez que, que fica isso melhor. Dos Beatles, Dos Beatles também, também, que é o uh, Come Together. Nossa, Come Together ah, também. Ele mostra exatamente a Foi tipo o blow, blow, blow do, do, do Fofão no review. Pessoal, falando em aulas que saíram essa semana, é, queria agradecer aí o Vinícius Dias pelo belo trabalho que ele vem empenhando aqui junto com a gente. E pelas duas videoaulas, uma das mais pedidas aí, as duas mais pedidas dos últimos tempos, é, que é a videoaula de November Rain, que saiu essa semana, e a videoaula, o aquecimento de Wuhan, que já saiu também. A videoaula tá pronta, inclusive. Se eu não me engano, sai na semana que vem, hoje, sei lá, não tô muito bem lembrado não. Mas aí saíram as duas videoaulas, November Rain do Guns N' Roses e o One do Metallica. Vocês têm aí dever de casa pro carnaval, fiquem à vontade pra tocar essas belezuras. Valeu, Vinícius! Olha lá, perguntando, Thalinhos, tá aí. Quando vai ter um Cifra Club ao vivo? Thalinhos, tá, tá perguntando, quando vai ter um Cifra Club ao vivo com o João de Paula? Semana que vem, não. No próximo ao vivo. Aí. No próximo ao vivo já vai ter o João de Paula aqui com a gente. O Filipão vai passear a partir de segunda-feira, vai dar uma descansada. E quem que vai substituí-lo aqui no Cifra Club ao vivo é o João de Paula. O Joãozinho, a partir do, do, da próxima quinzena aí, já tá aqui com a gente. Vai participar dos dois próximos, provavelmente. E separem suas dúvidas aí, bateristas. Porque o cara é fera pra caramba, então agora é a hora de dar uma vampirada nos conhecimentos dele aí, beleza? Vai estar É... Fofão, lê lá, essa é pra você. Manda ver. Ah, gostaria muito que o Fofão me mandasse um beijo pra mim. Sonhei com ele. Ai, sonhei ah, com ele. Olha, 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 Juliana, Juliane é, é, é como se fosse um melo, é low. Eu não mandei o é, um beijo pra ela. Ah, ah, ó, ó, ó. Que isso, né? Vamos homenagear mais uma pessoa então, né? Ô, pessoal. Acho mal. Oi?
Juliana. Juliana, 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 tem namorado. Não, mas a gente tocou com vocês sem namorado mesmo. É, não, foi homenagem sim. Olha a tua. Pô, ele tá assim o dia inteiro, velho. Que loucura. Olha lá, gosta do Daniel. Daqui a pouco a mulherada começa a jogar calcinha. Que isso? Ô, gente, vocês vão quebrar o estúdio. A gente vai gravar vídeo aula onde? Ué, mas vocês estão também tá falando. Mas é carnaval. É carnaval. É carnaval. É carnaval. É carnaval. É carnaval. Oh, falei aqui, a gente tem que fazer uma homenagem pra Bahia, galera. Carnaval de Salvador, pra quem vai pra Salvador aí e tal. Quebrar o pau lá. Tipo, não. Não, não. Abraço. Abraço aí pro governo de Salvador, não é? Aqui, vamos lá? Vamos tocar, galera? Pra despedir do pessoal aí? Vamos lá. Aqui, vamos tocar. Gente, pode ir pra farra, tá bom? Ai, cara, acabou? Não, não, pode ir. Ué, acabou, pô. Acabou. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar um abraço. Vamos lá. Ah, um. tá bom, a gente toca semana depois, beleza? Ah, um. Beleza, beleza. Vamos lá, gente. Um, dois, três. Peraí, tem que pegar meu poderinho. Ah, meu Deus do céu, eu vou começar, hein? Um. Meu e dois. E um. Bebeu água? Não! Não. Tá com sede? Não. Não. Olha, 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 olha. Água mineral. Um abraço, obrigado a presença da galera aí, valeu, deixa seu abraço. Um abraço filho. rapidão, velho, porque eu tenho um brother meu lá de Porto Alegre, o Henrique Fontoura, você conhece ele? Conheço. Ele é baixista, velho. Só não tá rolando mais não, né? Tipo, é... <risos> Ah, ah, manda aqui então, ó. manda lá. Manda, manda, manda abraço, aqui, manda ó. abraço. É porque o Henrique me contou, velho, que o filho dele, em vez de aprender com ele, tá aprendendo comigo aqui no Super Club, velho. Então isso manda aí. abraço aí pro oh, Matheus. Oh, oh, é isso aí, agora oh, vai todo mundo pra folia, galera. Tchau, galera. Até, Até, um abraço. Valeu. 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 Valeu.